大姐，你怎么晕倒了？大姐，哎，还是打幺二零吧。喂，幺二零吗？包里的钱呢？我明明放在这里了，到底弄哪去了？去了呀，小苏，这么晚回来干嘛去了？姐，我去我同学家玩了。又去玩了，就知道玩，功课做了吗？对了，小苏，问你个事儿，我这包里的钱你见了吗？钱，我花了。你花了？这几千块钱呀？你是怎么花的呀？是。那天我放学的路上，看到一个人躺在路上，我帮他打了幺二零，他需要治疗，然后我就拿了你的钱。什么？小松，你知道那个钱是干什么用的吗？那是我借别人的钱准备还给人家的，你拿走了，我拿什么还呀？姐，我看那个人躺在地上，天气又那么热。我也不能见死不救啊，小松，你要救他，你知道他是什么人吗？你也不问清楚，你怎么那么好心呀、啊？再说了，你要救他，我不反对，你怎么可以偷偷的拿走我的钱呢？这万一他要是个骗子怎么办呀？小松，你想好心帮人可以，但是现在你要好好学习，以后有出息了，你想帮谁就帮谁。知道了，姐，以后我一定好好学习。行了，这钱的事啊，就算过去了。只要你好好学习啊，钱的事我自己想办法。赶快去做功课去吧。老板，这是我的硬件。学历还挺高，可是你的专业跟我们也不对口，而且我们也不招没有经验的人。老板，我这虽然刚毕业，但是我之前实习的时候干过类似的工作，我求求你给我一次机会吧，我以后肯定会好好干的。老板，我求求你了。给我一次机会吧，顾小松，顾小松，顾小松是你啊！老板，你认识我吗？你忘了，在五年前你在放学的路上救了一个人。老板，你怎么知道这件事的？你到现在还没有认出来我是谁啊？难道你就是那个大姐？是啊，我就是那个大姐。当年要不是你把我送到了医院，哎，可是你把我送到医院之后，还帮我垫付了医药费。可是你就离开了，我再也找不到你了。这么多年，我一直在找你，老板。这就是举手之劳，换做别人的话也会做的。可能对你来说是一件小事，可是对我来说那是一件大事啊！你救了我的命啊！这么多年我都没有找到你，所以我就成立了一个基金会，专门帮助那些需要帮助的人。就是因为你的一个善举，才帮助了那么多需要帮助的人。老板。你的这些善举啊，不是因为我，是因为你的心本身就善良。小宗，咱们俩也别在这谦虚了。你不是要在姐的工资上班吗？姐看好你。小宗，我实话跟你说吧，姐不会因为
你当初救了我，而优待你，让姐啊看到你的实力。姐，你就放心吧，我以后肯定会加倍努力的。走，小松，姐带你上公司去转转。好的，姐。谁呀、啊？来了。哎，小七，我见着你在家呀。来来，过来。啊，不进了，不进了。这我弟弟啊，给我送了点吃的，我自己一个人也吃不完，给你送来了。小七，你看这怎么好意思呀？我老是吃你们家东西。没事儿，金婶儿，咱们都是老邻居了，别客气，您就拿着吧。那好，那你过来坐吧。啊，我不坐了，我还有事儿，我先走了。那好。这有小七这样的邻居就是好，总是给我送东西吃。哎呀，我看小七给我买了什么好吃的呀？咦，怎么有钱呀、啊？这，这钱不是小七送给我的吧？不可能啊！哎，这还有张纸。呀，这手机怎么那么粗心呀、啊？不行，要还给他去。小七，金婶，你怎么来了？小七啊，你怎么那么大意啊？你看你这里边有东西，有东西。嗯，你看看。什么东西啊？你看看，怎么这么多钱呀、啊？这是什么呀？我也不知道。信吗？还有一封信。姐，姐这里有两万块钱，你就先拿着吧。我知道,我知道你和我姐夫在城里的生活压力挺大的。今年啊，这家里的庄稼收成挺好的，我卖了两万块钱，你们就拿着花吧。就没想到，这是我弟弟给我送的钱。弟弟，你什么弟弟？是我娘家的弟弟。哦，那你弟弟对你挺好的。金婶儿，这不我今天回来了吗？哎，小松，你怎么在我家呀？姐，你回来了，我等你好长时间了。小松。给我说清楚，你是怎么进到我家来的？姐，当初你这房子装修的时候，咱爸给我的备用钥匙，所以啊，我就进来了，我在这等你。咱爸也是，给你钥匙啊，也不跟我说一声。对了，小松，你把钥匙给我。给你钥匙，姐，别生气。我能不生气吗？给你钥匙，咱爸也不说一声。你来到我家算怎么回事呀？你以后呀，不要再来我家了。快说，今天来什么事儿？姐，咱妈知道你喜欢吃花生，特意让我们送来了。这花生呀，这花生这么便宜，我又不是吃不起，以后别再拿了。嗯，赶快走吧。什么不值钱的东西跟我这拿，值钱的也不说给我，真是是个人呐！我这不是把花生给你送回去了吗？小七，以后做什么事啊，都不要这么冲动了。这你幸亏是送给我了，要是送给别人，这钱还会回来吗？真是太谢谢你了，金婶，谢不谢啊？咱们都是好邻居啊！那这花生你拿回去吃吧。不用了，不用了。我呀、啊、还有点事儿，那我先走了。那好吧，金婶儿，你慢点儿啊。小松，是姐误会你了